और एक मित्र लिखते हैं अनंत श्री इस बुद्धि से छुटकारा कैसे हो कृपया बताएं तुम क्यों चाहते हो बुद्धि से छुटकारा क्या तुम बुद्धिहीन होना चाहते हो किसने तुम्हें बताया कि बुद्धि से छुटकारा चाहिए बुद्धि में समस्या क्या है बुद्धि तो जीवन के लिए बड़ी आवश्यक चीज है बिना बुद्धि के जीवन कैसा होगा या क्या इसकी कल्पना करी जा सकती है और वो तो सौभाग्यशाली है जिसके जीवन में बुद्धि घटे और और अच्छे ढंग से घटे और ज्यादा शुद्ध होकर घटे और इंटेंस होकर घटे ये बुद्धि से छुटकारा लेकिन मैं समझ सकता हूं ये जुमला मैंने कई बार कहा भारत में धार्मिक जगत में राजनीतिक जगत में आर्थिक जगत में तमाम जगहों पर जुमले ही जुमले चलते हैं जिनको समझने की जरूरत है जिसमें एक जुमला ये भी है कि बुद्धि से कुछ नहीं होगा बुद्धि से छुटकारा पाओ और हृदय में डूबो अपने दिल की सुनो बुद्धि की मत सुनो लेकिन जीवन में स्वस्थ और ठीक ठीक संतुलित ढंग से काम करने के लिए जो उपकरण प्रकृति ने दिया है वो बुद्धि ही है भारत में जब हम देवी की आराधना भी करते हैं तो उसमें हम देवी को एक रूप में बुद्धि रूप भी कहते हैं बुद्धि रूपेण संस्थिता अगर हम बुद्धि को इनकार करेंगे तो क्या हम उस शक्ति को भी इनकार करेंगे जो हमारे भीतर बसती है वो देवी वो शक्ति है जो जीवन को चलाने वाली है वो हमारे भीतर बसती है और भारतीय दर्शन में हम उसको स्वीकार करते हैं कि बुद्धि के रूप में मेरे भीतर बसी हुई है या आकर बसो ये प्रार्थना है ये दर्शन है और ये सत्य है तो भारतीय दर्शन की गहराई में अगर जाएंगे तो वहां बुद्धि से छुटकारे की कोई बात नहीं है यहां तक कि वहां जो जीवन के भ्रम है उनसे भी छुटकारे की बात नहीं है क्योंकि फिर अगर हम देवी साधना की बात करें तो देवी सूक्त में वो ब्रह्म रूपेण संस्थिता भी कहते कि ब्रह्म के रूप में भी तो ही बसती है यानी कि वो एक ही चेतना है वही कभी ब्रह्म बनती है कभी बुद्धि बनती है और ब्रह्म और बुद्धि का अपना एक कॉम्बिनेशन है यानी अगर कोई व्यक्ति जीवन में भ्रमित ना हो उलझन में ना पड़े तो बुद्धि उसके अंदर से प्रकट भी नहीं होगी बुद्धि मंथन है इसीलिए कई बार जब हम कुछ सोचते हैं तो उसके लिए हम एक शब्द उपयोग करते हैं मंथन करेंगे यानी कि मथेंगे अपने अंतर मन को हम चरण करेंगे जैसे समुद्र मंथन की जो कल्पना है अवधारणा है घटना है और उससे ही कुछ अमृत निकलता है उससे ही रत्न निकलते हैं तो बुद्धि भी एक रत्न है मंथन होगा तुम्हारे अंदर और जब मंथन होगा तो जो कयास होगा उपद्रव होगा वो भ्रम जैसा होगा यानी किसी विचार की स्पष्टता से पहले व्यक्ति के पीछे बड़ी उथल पुथल और भ्रम की स्थिति होती है तुम किसी विषय पर अगर सोचना भी प्रारंभ करो तो यक बक सारी स्थिति स्पष्ट नहीं होती तमाम तरह के विचार चारों तरफ से चले आ रहे हैं बादलों की तरह उमड़ घुमड़ रहे हैं तुम उनमें ठहरे रहते हो उनको तुम ऑब्जर्व करते हो उनमें तुम अंदर प्रवेश करते हो फिर धीरे धीरे बादल छटते हैं और पीछे से जो बुद्धि का प्रकाश है आलोक है वो प्रकट होता है ये तो प्रक्रिया है तो बुद्धि से छुटकारा तो कोई उपयुक्त मांग नहीं है ना इसका कोई आध्यात्मिक महत्व तो है ये तुम्हारे अंदर उन तथा कथित धार्मिक लोगों ने डाली है जो तुमको अनुयायी बनाना चाहते हैं जो कोई संप्रदाय गढ़ना चाहते हैं जो चाहते हैं कि तुम बस उनकी मान लो बुद्धि का वहां वहां उपयोग तुम मत करो जहां जहां वो कह रहे हैं कि तुम ऐसा मानो क्योंकि अगर तुम बुद्धि चलाओगे तो तुम तर्क करोगे वितर्क करोगे फिर तुम उनकी बातें नहीं मानोगे उनको तो तुम्हें अनुयायी बनाना है उन्हें तुम्हारा ब्रेन वॉश करना है तो वो हमेशा कहेंगे नहीं बुद्धि की बात मत करो तुम ज्यादा बुद्धि चलाते हो इसलिए तुम परमात्मा तक नहीं पहुंच पा रहे हो तुम हृदय से चलोगे तो परमात्मा के नजदीक आओगे क्योंकि बुद्धि वाले लोग तो खो जाते हैं अब तुम आए बाए साए तमाम बातें करो और लोग तुम्हारी बात मान लें तुम कहो कुछ भी लोग तुम्हारी बात बिना 
समझे बिना तर्क किए बिना उसको परखे हुए मान ले तब तो जरूर कहना पड़ेगा कि बुद्धि खतरनाक है बुद्धि खतरनाक तो है ही है क्योंकि वो सत्य को प्रकट कर देती है और अध्यात्म व्यक्ति तलाश में किस चीज की है हमेशा अगर पूछिए तो अध्यात्म की तलाश में व्यक्ति कहेगा मैं सत्य की खोज में हूं तो किस सत्य की खोज में है काल्पनिक सत्य की कहानियों की खोज में या जो हमारे अंदर डाल दिया जाए उस सत्य की खोज में या जो जीवन में वास्तव में है जो सचमुच में है जो किसी बात से खंडित नहीं होता जो किसी आग में नहीं जलता जो किसी बात से नष्ट नहीं होता उस सत्य की खोज में कृष्ण जब कहते हैं कि वो आत्मा जो किसी भी रूप में नष्ट नहीं होती तो वो किसी आत्मा की बात जो कर रहे हैं वहां पर सत्य भी शब्द हम डाल सकते हैं कि जो सत्य है यानी कि जो शाश्वत है जो सनातन है उसको किसी भी प्रकार से नष्ट नहीं किया जा सकता तो तुम्हारी बुद्धि से भी उसको क्या खतरा हो सकता है बुद्धि तो उसको निखारेगी मांजेगी उसको तो और ऊंचाइयां देगी तो इसलिए यह बात मत उठाओ कि बुद्धि से छुटकारा मिले मैं तो हमेशा कहता हूं बुद्धि तुम्हारी और ज्यादा से ज्यादा प्रखर हो ज्यादा से ज्यादा इंटेंस हो ताकि तुम बातों को समझ पाओ तुम ब्रेन वॉश से बच सको तुम जॉम्बी बनने से बच सको जॉम्बी जानते हैं ना जो बिल्कुल बिना किसी दिमाग के व्यक्ति चला जा रहा है और ये जो धर्म के पीछे खड़ी भीड़ें देख लो सांप्रदायिक लोगों की जो भीड़ें देख लो वो काइंड ऑफ जॉम्बी हैं जिनके माइंडलेस एक मॉब पैदा हो गया है और राजनेता भी चाहेगा धार्मिक नेता भी चाहेगा कि तुम माइंडलेस रहो तुम दिमाग का उपयोग मत करो वो जो कहे तुम मान लो वैसे चलो तो आसानी है तो हमेशा ये जुमला चलेगा कि बुद्धि बाधा है लेकिन मैं कहता हूं बुद्धि ही साधन है बुद्धि ही उपाय है और बुद्धि प्रकृति का एक अनुपम अनूठा उपहार है जिसको स्वीकार करके जिसके साथ चलकर तुम जीवन को अच्छे से अच्छा बना सकते हो